cały patent polega na tym, żeby kiedyś raz jeden podjąć jakąś decyzję i już do tego nie wracać. I zawsze później tak postępować, jak zdecydowaliśmy. Dla mnie na przykład kiedyś tak raz podjętą decyzją i już później do której nie wracam jest zawsze wchodzenie po schodach niezależnie od piętra. Dobry, to na razie trzy i biegniemy dalej. Pięć i pół. No to osiem. Dzisiaj sobie porozmawiamy o odbieraniu telefonu. Już rano czuć jesień. 5,5 km i biegnę dalej. Zdarzyło Ci się już coś takiego, że ktoś do Ciebie dzwoni na komórkę, Ty odbierasz, a ta osoba mówi Cześć, słuchaj, możesz rozmawiać? No ja się zawsze zastanawiam, skąd Cię biorą to pytanie? No bo to w sumie jest strasznie nielogiczne. Bardzo nad tym boleję, ale zazwyczaj ludzie niestety mają nieprzemyślane kwestie komunikacyjne. No przecież jakbym nie mógł rozmawiać, to bym nie odebrał tego telefonu. Potem oddzwaniam. Jasne. Ale jak już odbieram telefon, to znaczy, że moją uwagę chcę przekierować dokładnie na tą osobę, która do mnie dzwoni. To nie jest tak, że ja siedzę na spotkaniu, wyciągam telefon, odbieram, mówię Wiesz co, nie mogę gadać, jestem na spotkaniu, oddzwonię. No jak jestem na spotkaniu, to nie odbieram telefonu. No więc te pytania są takie strasznie dziwne. Ja nie lubię i od razu jakoś tak źle oceniam tą osobę, która do mnie dzwoni i tak pyta. Albo to nieumiejętne dobieranie właśnie kanału komunikacyjnego do komunikatu, tak? Czyli na przykład wysyłanie maila, który jest pilny, a przecież nie mamy wszczepionego maila w mózg, więc nie powinno się pilnych informacji przesyłać drogą mailową, bo sami sobie w stopę wtedy strzelamy. Albo wysyłanie SMS-em informacji, które nie są prostymi komunikatami, tylko, tylko informacji, które tak naprawdę rozpoczynają dialog. Przecież nikomu się nie chce siedzieć i pisać, no. Znaczy, mi się na pewno nie chce, mimo że mam najwygodniejszą klawiaturę na świecie, czyli hardware'ową klawiaturę BlackBerry. A często dostaję takie SMS-y, gdzie później się z tego wywiązuje dialog SMS-owy. Ja bym wolał, żeby ta osoba do mnie zadzwoniła, przegadała temat i już. Także jak dzwonisz do ludzi, to nie pytaj się, czy mogą rozmawiać. Bo jeżeli odbiorą telefon, to znaczy, że mogą. Idziesz na spotkanie, chcesz się skupić na spotkaniu, albo pracujesz z klientem, 
Zostaw telefon w ogóle w osobnym pokoju. Nie bierz go ze sobą na to spotkanie. W sensie, jeżeli jedziesz poza biuro, no to zostaw go w teczce wyciszonego. A jak to jest u Ciebie w biurze, to nie zabieraj do sali konferencyjnej. Ha? Jeżeli do Ciebie ktoś dzwoni i Ty odbierzesz, no to pamiętaj, że jeżeli odebrałeś, no to znaczy, że chcesz poświęcić trochę czasu tej osobie, chcesz z nią porozmawiać, czyli nie odbieraj telefonu z komunikatem. Słuchaj, ziutek, nie mogę teraz rozmawiać, bo jestem na spotkaniu. Jak jesteś na spotkaniu, to nie odbieraj tego telefonu po prostu. OK? Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!